Hi guys, welcome back to Jeezy's Lit World. ഇന്നലെ നമുക്ക് ഒരു ഗൂഗിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിന്റെ സമയത്തെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു കൊള്ളാമായിരുന്നു വീഡിയോ ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വീഡിയോ കൂടെ വേണമെന്ന് എല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എസ്പെഷ്യലി ടീച്ചേഴ്സും അതുപോലെ സ്റ്റുഡൻസും അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്റെ ഒരു ടീച്ചർ എന്നെ പേഴ്സണലായിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ജോർജ് അതിന്റെ ആ ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു മാം അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോകളും ഇനി പുറമെ അത് ഞാൻ അയക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഈ ഗൂഗിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആൻഡ്രോയിഡ് ഐ ഒ എസ് ഡിവൈസസിൽ എങ്ങനെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് ഒന്നും കൂടി സ്വാഗതം അപ്പൊ നമുക്ക് നേരിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ആൻഡ്രോയിഡിലും ഐ ഒ എസിലും എങ്ങനെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നും കൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ തുടങ്ങിയേക്കാം ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ചാനൽ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം അത് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് ടീച്ചേഴ്സിനും സ്റ്റുഡൻസിനും മൊബൈൽ വഴി തന്നെ ഇന്നലെ ലാപ്ടോപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അത് എങ്ങനെയാണ് ടീച്ചേഴ്സിന് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സ്റ്റുഡൻസിന് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് എന്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ഞാൻ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് അതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ കിടക്കാം ഇനി കൂടുതൽ വെച്ച് താമസിപ്പിക്കുന്നില്ല ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഈ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം എന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇത് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഡൗൺലോഡായി ഇനി ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്കിനി ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഹോം സ്ക്രീനിലോട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു പോയി അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അത് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പും ഡെസ്ക്ടോപ്പും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്ത സമയത്ത് വന്ന കണക്കുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെയാണ് ഇതിൽ നിന്നും വരുന്നത് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഈ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആപ്പിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അത് ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റെപ്പുകളും തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡിനും ആപ്പിൾ ഐ ഒ എസിനും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിവിടെ ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ അവർ ചോദിക്കും ഏത് ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് വഴിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ടീച്ചറാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ടീച്ചർ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാണ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വേണം ഇത് ലോഗിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് വഴി തന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ കൊടുത്തു ഇപ്പൊ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഓൺ ആയിട്ട് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ഒരു നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റ് പോലെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസൈൻമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഒരു ടീച്ചറിന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ടീച്ചറിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ അത് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെന്നിട്ട് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന സൈൻ ഇല്ലേ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ജോയിൻ ക്ലാസ്സും ക്രിയേറ്റ് ക്ലാസ് എന്നും പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ക്ലാസ് ടീച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ക്ലാസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റുഡൻ
there will be a class in number and yan kudu kudu there appa class ne kurichu detail yan kuduthu ini aa detail adu public announcement aayittu aanu enikku irayindathu appa yan ivide endu cheyunu aa oru send button kaanunnundo avade yan click cheyyu ini ee oru announcement inde kooda thana ningalkku endengil file gal add cheyanamengil ee oru u clip button press cheyidal adu add cheyanattulla oru vaadu karyangal ivide varunnadana sadharana അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ പോകുന്നതും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് അനൗൺസ്മെന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അത് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്യും ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡിവിഷൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെൻ എ കണക്ക് തന്നെ ടെൻ ബി ടെൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് ക്ലാസ്സസ് അവിടെ ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിനെയും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോന്നുമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ മെസ്സേജസ് അയക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെൻ എയിൽ ആണെങ്കിൽ ടെൻ എ മാറ്റി ടെൻ ബി എന്നും കൊടുക്കാം ടെൻ സി എന്നും കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ ഓൾ സ്റ്റുഡൻസിന് പകരം നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റുഡൻസിനെ മാത്രം അറിയിച്ചാൽ മതിയെങ്കിൽ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പോയി ഞാൻ സെൻറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സെൻറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ഒരു പബ്ലിക് അനൗൺസ്മെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആർക്കാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് എന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് എന്റെ ഈ ലിങ്ക് വഴി ആഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമേ ഇത് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഞാൻ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എവിടെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ആ സ്റ്റേ സെറ്റിംഗ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ തൊട്ട് താഴെ നമ്മുടെ ിങ്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി കോപ്പി ചെയ്തു ഇനി ഒന്നും കൂടെ അത് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് കാര്യം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരിക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് പോയാലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലിങ്ക് കാണും ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തു ഇനി ഇത് ഞാൻ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റിലോട്ട് സേവ് ചെയ്ത് തൽക്കാലത്തേക്ക് വെക്കുകയാണ് ഇനി ഈ ലിങ്ക് എനിക്ക് കുട്ടികളിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്താൽ അവർക്ക് ഈ ലിങ്ക് ഒഴിച്ച് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ സേവ് കൊടുക്കുന്നു സേവ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് റെഡിയായി ഇനി ഞാൻ പറയുന്നു എനിക്കൊരു അസൈൻമെൻറ്റ് കുട്ടികൾക്കായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ക്ലാസിൻ്റെ കാര്യം നമ്മളിവിടെ അനൗൺസ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇനി ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിൽ എത്തിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിലാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ തൊട്ട് താഴെയുണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് സബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് മിഡലായിട്ട് കാണുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടെ എനിക്കിനി ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം അസൈൻമെൻറ്റ്സും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെൻത്തിന് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് എനിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രാമർ ഉണ്ട് ലിറ്ററേച്ചർ ഉണ്ട് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ പിന്നീട് ലെസൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ലിറ്ററേച്ചർ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കത് ടോപ്പിക്ക് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടോപ്പിക് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ആയാലും ഗ്രാമർ ആയാലും എല്ലാത്തിനും ഒരു കോണ്ടൻറ്റ് പേജിൻ്റെ അകത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് കോണ്ടൻസ് കാണും ഈ കോണ്ടൻസിനെ എല്ലാം ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ വർക്ക് കൊടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വർക്ക് അങ്ങനെ എനിക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എനിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം തൊട്ട് മേളിൽ മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ മെറ്റീരിയലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത
അപ്പൊ ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഇവിടെ എനിക്ക് ഇനി അസൈൻമെന്റ്സ് ആണ് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ അസൈൻമെന്റ്സ് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയയിലേക്ക് ഇനി കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ പ്ലസ് കൊടുത്തു അവിടെ ഇനി ടോപ്പിക്ക് പിന്നെയും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ഇനി ഞാൻ അസൈൻമെന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അസൈൻമെന്റിന് ഞാൻ ടൈറ്റില് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം റൈറ്റ് എന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു തൊട്ടതായ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്നലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച കണക്കനെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പിന്നെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഡക്ഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമ്മറി പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇപ്പൊ സമ്മറി തന്നെ സ്റ്റാൻസ വൈസ് സമ്മറി ഉണ്ട് പിന്നെ ടോട്ടൽ സമ്മറി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ ഒപ്പീനിയനും കൂടെ നമുക്ക് കൊടുത്തു തൊട്ട് താഴെ നമുക്ക് മാർക്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സ് ആണെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മുടെ ഒരു അസൈൻമെന്റ് സാധാരണ നമ്മൾ ട്വന്റി മാർക്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ട്വന്റിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അവിടെ ഞാൻ ട്വന്റി എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അൺമാർക്ഡ് അല്ല മാർക്ഡ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് ട്വന്റി പോയിന്റ്സിന് സേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എനിക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ഡ്യൂ ഡേറ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ നയൻറ്റീൻത് എന്ന ഒരു ഡേറ്റിലേക്ക് മാറുന്നു എന്നിട്ട് അത് ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ടൈമും കൂടെ നമുക്ക് ഡ്യൂ ടൈം നമുക്ക് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ടൈം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നയൻറ്റീൻത്തിന് മുമ്പേ എനിക്ക് നയൻറ്റീൻത്തിലേക്ക് നയൻറ്റീൻത്തിന് മുമ്പേ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് ടോപ്പിക്ക് അത് ഞാൻ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോപ്പിക് ഇതായി ഈ ഐനോ വൈ ദ കേജ് ബോർഡ് സിങ്സ് ആയിട്ട് ടോപ്പിക്ക് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സേവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ടോപ്പിക്ക് ആഡ് ചെയ്തു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി എന്താണ് ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയല് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ യു ക്ലിപ്പ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് വരും നമുക്ക് നോക്കാം ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് വലിയ വലിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്തിടാം എന്നിട്ട് ഇത് ഷെയറും ചെയ്യാം അപ്പൊ വാട്സാപ്പിലാണെങ്കിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകത്തില്ല പകരം ഒരു ഫുൾ സെറ്റ് ഓഫ് വീഡിയോസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സുഖമാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ് മുഴുവനും വീഡിയോ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം കുട്ടികൾക്ക് ഇതുവഴി ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്താൽ അത്രയും നല്ലതാണ് കാര്യം കുട്ടികൾക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തുള്ള ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ പ്രോബ്ലം വരത്തില്ല ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക്സ് വീഡിയോ ലിങ്ക്സ് എല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സൈറ്റ് ലിങ്ക്സ് വെബ്സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക് എല്ലാം അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഫയൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഡിവൈസ് ഫോണിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ടേക്ക് ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് വീഡിയോ വീഡിയോ ഓൺ ടൈം റെക്കോർഡിംഗ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ പി ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എനിക്കിപ്പോൾ അതൊന്നും വേണ്ട കാര്യം എൻ്റെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് അതെല്ലാം ചൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് വഴിയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വരാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ രണ്ട് ഡ്രൈവില് കാര്യങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് വീഡിയോ ആണ് വേറൊന്ന് ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടത്തെ കാര്യം എന്ന് ഞാൻ അത് ഞാൻ മറച്ചു വെക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്റെ പേഴ്സണൽ ഫയലാണ് അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരെയും കാണിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് അവിടെ വെച്ച് പോസ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഒന്നുമില്
വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് അവർക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അന്നേരം ഇത്രയും ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇതാ സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എസൈൻ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ എൻ്റെ ആ ഒരു എക്സൈൻമെൻറ്റ് ഫോമാറ്റ് ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ കുട്ടിക്ക് ഇത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഐ മീൻ ഈ ഒരു ക്ലാസ് കുട്ടികളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്നത് ഇനി കുട്ടികൾ വേണം ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് അവർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി കുട്ടികളെ നമുക്ക് ഫിസിക്കലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പീപ്പിളിൽ പോയിട്ട് സ്റ്റുഡൻസിനെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇന്നലെ പറഞ്ഞ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക ടീച്ചേഴ്സിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമെയിൽ വഴി നമ്മളൊരു ഇൻവിറ്റേഷൻ ലിങ്ക് സ്റ്റുഡൻസിനും ടീച്ചേഴ്സിനും കൊടുത്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ടീച്ചേഴ്സിന് ഈ അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു ടീച്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും സ്റ്റുഡൻസിന് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ എങ്ങനെയാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഉണ്ടോ നമ്മളിവിടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയാണ് അയച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ അത് അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കത് വേണ്ട ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കോഡുണ്ട് ഞാൻ കോഡ് അയച്ചു കൊടുത്തേക്കാം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇനി അടുത്തത് സ്ട്രീമിലോട്ട് ഞാൻ പോകുന്നു അതായത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഡാഷ് ബോർഡിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ എൻ്റെ മെയിൻ അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ കൊടുത്ത അസൈൻമെന്റും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്കും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് ഇതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് ചെയ്ത് കണക്ക് തന്നെ ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് ക്രിയേറ്റിൻ്റെ അവിടെ ജോയിൻ അക്കൗണ്ട് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അവർക്കൊരു അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ അവർ ലോഗിൻ ചെയ്ത് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പൊ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ആ മെയിൻ ഇൻ്റർഫേസിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് സൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലസ് സൈൻ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ജോയിൻ ക്ലാസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ക്ലാസ് അല്ല ജോയിൻ ക്ലാസ് ആണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആകുമ്പോൾ ജോയിൻ ക്ലാസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ജോയിൻ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മളിവിടെ ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെ കോഡ് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിന് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ആ കോഡ് ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഞാനിത് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ സീറോ ഫോർ എച്ച് എ ടു സെവൻ സെഡ് ഇപ്പം ഞാനിതിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഇവിടെ സീറോയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ജോയിൻ ജോയിൻ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇന്റർഫേസിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഒരു പബ്ലിക് അനൗൺസ്മെന്റും ഒരു അസൈൻമെന്റും പബ്ലിക് അനൗൺസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ വിൽ ബി എ ക്ലാസ് നമ്മൾ ടീച്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ സെയിം അനൗൺസ്മെന്റ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളിലേക്ക് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അറ്റാച്ച്മെന്റ്സും വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ്സ് അവിടെ വരും ഇനി അസൈൻമെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അസൈൻമെന്റിന് നമ്മൾ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അസൈൻമെന്റ് വന്നു അപ്പോൾ റൈറ്റ് ആൻഡ് അപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ദ പോയം ഐ നോ വൈ ദ കേജ് ബേർഡ് സിങ്സ് ആസ് ആൻ അസൈൻമെന്റ് അസൈൻമെന്റിനായിട്ട് ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് പോയമിൻ്റെ അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതാനായിട്ടാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ തൊട്ട് താഴെ ട്വൻറ്റി മാർക്സിനാണെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി പോയിന്റ്സ് മീനിങ് ട്വൻറ്റി മാർക്സ് ആഡ് ക്ലാസ് കമൻറ്റ് അതായത് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കമൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് തൊട്ട് താഴെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സമ്മറി ഒപ്പീനിയൻ ഇത് മൂന്നും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർ അതുമാത്രമല്ല കുട്ടികൾക്ക് അതൊരു എന്താണ് ഒരു റെഫറൻസിനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു വീഡിയോയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫയലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്
അയച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് അവർ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം മൊബൈലിൽ പി ഡി എഫ് ആയിട്ടോ ഗൂഗിൾ ഡോക്യുമെന്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ അവർ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവർക്ക് ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ അറ്റാച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരും കൂടാതെ ക്രിയേറ്റിന്റെ അവിടെ ഒരു ന്യൂ ഡോഗ്സ് വരുന്നുണ്ട് ന്യൂ സ്ലൈഡ് വരുന്നുണ്ട് ന്യൂ ഷീറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് വേർഡ് പവർ പോയിന്റ് സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് ഇത് മൂന്നും ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിന്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ്സ് ആണ് തൊട്ട് താഴെ ന്യൂ പി ഡി ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയലും വരുന്നുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ഒരു അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് അല്ലാതെ ഉണ്ട് അതായത് ഡ്രൈവ് ഓപ്ഷൻ ലിങ്ക് ഓപ്ഷൻ ഫയൽ ഓപ്ഷൻ ടേക്ക് ഫോട്ടോ ഓപ്ഷൻ റെക്കോർഡ് വീഡിയോ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡ്രൈവ് ഫോർമാറ്റ് ഞാൻ അങ്ങ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ സാധാരണ നേരത്തെ ചെയ്ത കണക്ക് തന്നെ ഡ്രൈവ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ഡ്രൈവിലോട്ട് ഇത് കണക്റ്റഡ് ആവും അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യും ഇപ്പൊ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി റീസൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതൊന്ന് പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് എൻ്റെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസും എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയും എൻ്റെ ഒരു ഒരു പി ഡി എഫ് ഓപ്ഷനും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇതെൻ്റെ ആ കണ്ടന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് കാണിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് പി ഡി എഫ് ഫയൽ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് ഒരു ഫയലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ആദ്യം സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ അത് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എനിക്ക് ഫയലുകൾ ആഡ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ ഇനി ഒന്നും കൂടെ എനിക്ക് ആ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മേലോട്ട് ആക്കണം അതായത് ഈ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ മേലോട്ട് ആക്കിയതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ ആഡ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ കൊടുത്താൽ അവിടെ ഡ്രൈവ് വരും ഡ്രൈവിൽ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടെ ഡ്രൈവിൽ ചെന്ന് ആ ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയലും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇടും അപ്പൊ അത് സെലക്ട് ആയി ഇനി അത് ഇടുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ ഹാൻഡ്സ് ഇൻ കൊടുക്കുക ആ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഹാൻഡ്സ് ഇൻ കൊടുക്കാം ഇനി തൊട്ട് താഴെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് കമൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു അസൈൻമെന്റ് നല്ലതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞ് ടീച്ചറിന് മാത്രമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിത് അയക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൈ സെർ എന്ന് മാത്രമേ ഞാനിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഹൈ സെർ എന്ന് മാത്രം കൊടുത്തിട്ട് ഞാനത് സെൻറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സെൻറ്റ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ അത് സെർന് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ ഹാൻഡ് ഇനും കൂടെ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഹാൻഡ് ഇൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ സബ്മിഷനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഹാൻഡ് ഇൻ കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇതൊരു കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെറിന് അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ച് തന്നത് അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഇത് ആ കുട്ടി ആ സെറിന് ഇത് അയച്ചു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ കുട്ടി ഈ സെറിന് ഇത് അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോ സബ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു എണ്ണം സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആ കുട്ടി അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്കിലോട്ട് പോയിട്ട് അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അസൈൻമെന്റ്സ് ഇനി ക്ലാസ് വർക്കിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് കാണിക്കും അത് ഓൾറെഡി സബ്മിറ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് ആണോ സബ്മിറ്റഡ് ആണ് ഓൾറെഡി സബ്മിറ്റഡ് ആണ് ഇനി ഈ സബ്മിറ്റഡ് വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അൺസബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് തൊട്ട് താഴെ അതാ ഇവിടെ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാ അൺസബ്മിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ട് അത് അൺസബ്മിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവാതെ അയച്ചു പോയെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അൺസബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ടീച്ചർ കാണുന്നതിന് മുന്നേ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഇനി ടീച്ചറിന്റെ രീതിയിൽ ഇതെങ്ങനെ ഇതിനെ വാല്യുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാ
എന്നിട്ട് ഈ ഒരു അസൈൻമെന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഹാൻഡഡ് ഇൻ ഒരു കുട്ടി മിസ്സിന് അത് റിപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ കുട്ടിയുടെ പേരും താഴെ ഇവിടെ വരുന്നതായിരിക്കും ഹാൻഡഡ് ഇൻ എന്നും പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അത് ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ കുട്ടി അയച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ വരും ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വാല്യൂ ചെയ്യാം വാല്യൂ ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളത് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് മാർക്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഞാൻ എയ്റ്റീൻ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ട്വൻറ്റിയിൽ എയ്റ്റീൻ മാർക്സ് ആണ് ഞാൻ ഈ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മാത്രമല്ല ആ കുട്ടി ഒരു പ്രൈവറ്റ് മെസ്സേജ് എനിക്ക് അയച്ചിരുന്നു ഹായ് സർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചതാണ് ആ കുട്ടി ഒരു ഒരു പ്രൈവറ്റ് മെസ്സേജ് ഒരു കുട്ടി അയക്കുമ്പോൾ അതെന്തെങ്കിലും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റിപ്ലൈയും കൊടുക്കാം അതായത് ഇംപ്രൂവ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വർക്ക് എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മെസ്സേജ് എനിക്ക് റിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നം ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ റിട്ടേൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതായത് കുട്ടിക്ക് ഈ മെസ്സേജ് പോകും ഞാൻ ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അതിന് റിട്ടേൺ തന്നെ ഒന്നും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ടാണത് അപ്പൊ നമ്മുടെ വർക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അറിയണമെങ്കിൽ തിരിച്ച് പോയിട്ട് കണ്ടോ മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു കുട്ടിയാണ് നമുക്കിത് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കുട്ടിയുടെ പേര് അതിന് എത്ര മാർക്ക് കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് അറിയാൻ സാധിച്ചു ഇതാണ് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഒരു ടീച്ചറിനും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ അയച്ച കുട്ടിയുടെ എല്ലാ ഫയൽസും ടീച്ചറിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് റൂം ഫയലായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൺ ഡ്രൈവിൽ സേവ് ആവും അതായത് ഒരു കാരണവശാലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ അത് സേവ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ഇല്ലാത്ത ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിന്റെ അത് കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല ഓൾറെഡി അത് സേവ് ആയി കഴിഞ്ഞു അതാണ് കാണിക്കുന്നത് ക്ലാസ് റൂം കണ്ടോ ഈ ക്ലാസ് റൂമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ അതെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോ അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് കാര്യം ഇവിടെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും മതി ഈ ഫയലുകൾ ടീച്ചറിന്റെ ആ ക്ലാസ് റൂം സെക്ഷനിലേക്ക് സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ടീച്ചറിന്റെ ഒരു ഇന്റർഫേസിൽ പ്രോജക്റ്റ് അലോട്ട് ചെയ്യുന്നതും പ്രോജക്റ്റ് ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതും കുട്ടിക്ക് എന്നിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇത് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഞാൻ പരമാവധി അതിന് റിപ്ലൈ തരാനും ശ്രമിക്കും ഇതേ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ഐ ഒ എസ് ഡിവൈസ് ആപ്പിളിന്റെ ഐ ഒ എസ് ഡിവൈസിലും ആപ്പിളിന്റെ ഐ ഒ എസ് ഡിവൈസിൽ നമ്മൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുക മാത്രമല്ല ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ആരും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റും ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് എന്നെ മുന്നോട്ട് ഇനിയുമുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കു